Einbirer. Der Ruar Zonia de Dotrint und der Ruar Perfeitsus de Media wird verwendet. Uh, dear uh, Minister, um, thank you very much for uh, being today in Kosovo. Un Minister ne pun vet jasht met Suedis, i cili ka ardur edhe në funksionin e ti si përfajtsua si presidences së bëhes, presidences suedese të kshilit evropian. E mirë pritan sot në aeroportin e Prishtinës dhe patëm një biset të gjatë dhe mitësore në Ministri në punë vetjashme dhe të diasforës. Êshtë një dit shumë e rëndësishme për ne të kemi këtu presidencën suedeze, pikrish sot, kur dje jemi këthyër nga Strasburgu, ku është finalizuar për mes në nëshkrimit Parlamentit Evropian, të këshilit dhe të raportuësit liberalizimi vizave për qytetarët e Republikës Kosovës, të cilët që nga një anari 2024 do të kemë mundësim të qarkullojnë pa viza në zonën Schengen. Naturisht gjatë ditve të ardhshme javëve dhe muajve të ardhshën, deri në atë kodë do të kemi një kampanjë të gjërë informuese, e cila do të tregoj se qëfar është dhe qëfar nuk është liberalizimi vizave, por në ndërkot kemi të pranishën pikrish ministri në Bilström në kapacitetin e ti si përfajtsu e si presidencës është një knajtësi e veçant. Në këtë rast nuk mund të lëp pa falenderuar për zemërsisht edhe presidencën qeke, e cila qërsjen e liberalizimit të vizave për qytetarët e Republikës Kosovës e ka shpyrë me shumë përkushtim dhe me shumë gadishmëri për të sjellë rezultatet e nevojshme. Biseduam me Ministrin Bilström, naturisht e dhe rreth zhvillimit të Kosovës, biseduam për faktin që në Suedi kemi një mërgat shumë aktive të integruar mirë, e cila jo vetëm që është pjesë integrale e shoqëris e vendit tonë, por kontribon në mënyrë shumë intensive edhe në shtetin kundodhet pra në Suedi, në të gjitha fushat, si në ekonomi, si në arsim, ashtu edhe në fushat e kulturës, të sportit edhe të gjitha fushat e tjera të jetës. Pra ndaj, ne mendojmë që mërgata jonë në Suedi është ura më e mirë që lidhë Suedin dhe Kosovën, dhe në të njëtën ko paharuar asë njëherë që Suedia ka qëndruar vazhdimisht në krahtë të Kosovës, si para filimit luftës, ashtu edhe gjatë luftës, por sidomos pas përfundimit e luftës në rindërtimin e Kosovës dhe në njohjen e pavarësis dhe në ndihmë shtetit Republikës Kosovës, Suedia ka qenë gjithmonë prezente. Diskutuam konkretisht edhe bashkëpunimin që do të kemi në të ardhmen, pra jo vetëm atë të të kaluarës, sërte Suedia ka një plan afat gjatë rrët bashkëpunimit me Kosovën, dhe kjo plan parashef mundësi të shumë të atë si bivende tona do të mund të nëzisin dhe intensifikojnë bashkëpunimin në të gjitha fushat. Po ashtu biseduam edhe rrës procesit të antarësimit të Kosovës në këshilin e Evropës, si që dini Kosova ka aplikuar në këshilin e Evropës një gati një vit më parë, janë kryer disa prej procedurave të rëndësishme të para para me statutin dhe me regulat e këshilit e Evropës dhe në ndërko kërkesa jonë pritet që në një kohë jo të largët të kaloj më në fund nga këshili ministrave në Evropës në asamblejnë parlamentare e cila është institucioni i cili do të duaj të verifikon të plësimin e standarteve dhe të kushteve nga ana e Kosovës. Ne imi shumë optimist për një proces fair nda e Kosovës dhe shpresojmë dhe presim që së shpeti të kemi lëvizje edhe në këtë drejtim. Ne imi të gatshëm për të plësuar të gjitha kushtet dhe kërkojmë vetëm një antarësim meritor. Nuk kërkojmë as një loj antarësimi duke shkelu regullat, po mendojmë që Kosova, si shteti më demokratik në rajon, meriton të antarësojt sa më shpejt që tjetë e mundur në këshilin e Evropës. Po ashtu diskutuam edhe për kërkesën që Republika e Kosovës ka dorzuar në vjetor të vitit kaluar për antarësim në bashkimin e Evropian. Ne imi shumë të ndërgjeshëm që procesi antarësimit në bashkimin e Evropian është një procesi gjatë, është një proces sfiduës, por kemi bërë hapin e parë dhe prandaj falenderojmë shumë presidencën suedeze për mënyrën se si e ka trajtuar kërkesën tonë, për të qënit shumë fer në këtë proces edhe për hapat e ndërmarë dhe ritani dhe shpresojmë 
që e gjithë puna jonë në sundimin e ligjit, demokratizimin e vendit, në prosperitetin ekonomik, në të drejtat e njëriut, në fjallën e lirë dhe të tjera, të shpërblejnë sa më shpet nga bashkimi e Evropian me një progres në drejtimin e duhur. Falendej shumë edhe njëherë për pranim të uajsot në Kosovë edhe joja fjallën. Thank you very much, uh, dear colleague. I'm very pleased to be here in Pristina today, and I appreciate the warm welcome that I have received today. Uh, bilaterally, Sweden is a strong supporter of Kosovo's EU integration and reform efforts, and we are the fifth largest bilateral donor to Kosovo, and we are also see a great potential in developing our trade relations over time. And this uh, visit reaffirms our commitment to continuing our excellent bilateral dialogue and cooperation. The Swedish EU uh, presidency, the Council presidency, is keeping the Western Balkans high on the EU agenda. And it is our ambition to visit all the six Western Balkan countries. And Pristina is my last stop on this trip, covering four of the six. Um, we have today talked about our situation uh, in Europe and the Western Balkans, um, the Swedish Council presidency priorities, the normalization dialogue, as well as, of course, the situation here in Kosovo. Uh, and I have to say that I think this is uh, important to underline that Sweden took over the presidency of the Council of Europe at a historically challenging time for Europe. Following Russia's full-scale invasion of Ukraine, the need for closer cooperation between like-minded countries committed to a rules-based world order is evident. Now, the countries of the Western Balkans are essential partners of the EU in our joint effort to maintain a stable and prosperous Europe. And this region's importance has further increased considering the new security environment in Europe. And it is only together that we can ensure a better Europe for all. Sweden fully supports the dialogue and the work carried out by both the High Representative Vice President Borrell and the EU Special Representative Miroslav Vlacek. Uh, I have uh, complimented. Uh, uh, Relaxim të mërdhenjeve në mes Bogradiu dhe Prishtines dhe pashtu të facilitojmë do më thonë e këtë të aletësa në njërën e për Sërbinë një ashtu dhe kështu një me ndojmë në Suedi si prezidenca dhe është të rëndësishë dhe të shfrizojmë. Kështu që kemi kënasin që të vazhdojmë të punojmë me Kosovën dhe rajonin që të gjejmë më njëra për para për një për një Evropë më të sigur dhe më të mire dhe falim diri shumë edhe një herë për mirë se ardhjen dhe kam kënasin të vi prapë në Prishtinë e Tarmen. A mund të presim nga presidenca suedese drejt Kosovës Nuk vë dhe gjë e mirë. Po, falim derit shumë për pyjtën qështë dhe thamë ne mbështesim procesën integrimit të Kosovës dhe naturisht të reformë, përpje këtë preforma në lidhje me aplikimin, të më thonë dhe aplikimin në me Kosovës për antarësim dhe të më thonë ajo e normalisht të të mbështesim si procedur të regullt, si kurse vendet e tjera. Shekhni Ljusi, 
se shenë një jonë dështë apengimin që Serbia është duke abonë Kosovës në implementimin e kështaj marveshje, pengesa që është duke i shfaqër dhe qëfar dhe duhej që të bënin institucionet sa i përket zbatimet të kështaj marveshje. Falim deri shumë për pyetjen dhe qështë dhe thamu, qështë kam thënë në Prishtina, në Belgrade, unë e mendoj se të dy palje që kanë nëshkruar marveshje në ore, duhet të më thonë të izbatojnë zotime dhe në kam qenë shumë i qartë, ku edhe në Belgrade se duhet të bëjnë ata pjesën e punë, po pjesën e punë së të re dhe në pashën në Prishtina, nëse zotoni për një marveshje, naturisht që duhet të përmbushni. Dhe kja në në kuptën që në rastin e Sërbis, naturisht sa Kosovës që di bashkohet organizatën vendër këmëtore dhe kjo shumë e qarë dhe këshilë e Evropës është një shembol, por kjo është një pjesë rëndësishme dhe në anën tjetër është mirë dhe edhe si që duhet të të shojmë Kosovën që ti përmbushë zotimet e saje do më thone të që të kryot të asociacioni komunave, do më që shushtë arritur në marveshje dhe natyrisht edhe është një thonjë vjetër që duhet të ndyont dhe natyrisht duhet të të izbatoj marveshjet.